出口在哪？十四号货架左侧的通风口。追了，但是我已经打电话给吴二白了，他会解决处理的。给吴邪放行，给吴邪放行。谁寄来的呀？啊，哦，这这是二叔寄过来的。喏，我帮你取出来了，没有下一次。胖子，我们快拿个桥棍过来。哦，好。胖子。找着了，啊，这怎么回事啊？这是，这怎么回事啊？
这十一仓也没什么嘛，想进就进，想出就出，而且想拿什么拿出来了，怎么着吧？哎，我跟你说，我们也就最多在十一仓的外圈转了一下，根本就没到十一仓的中心。研究好几个小时了，你琢磨清楚这铁柱有什么用了吗？我以为他和听雷会有什么联系，结果一点反应都没有。哎，没关系，放弃吧。我就觉得这铁柱很大程度就是一平衡器，是用来维持皮蛹平衡的。田站长，你太把这皮蛹当真人了，白跑了一趟。不过这次胖爷我酒量见长啊！关灯，他被吊在哑巴公主的脑内，不可能只起到平衡的作用。金叔啊，这好久不见呀，带这么多人来干什么呀？几个意思啊？二爷让我来收铺子，收收铺子，收谁的铺子呀？就收你这吴山居的铺子，凭什么呀？那自己跟二爷说。小贤，你在吴山居待了多少年啊？一毕业就到这儿了吧？你现在的身体不好，啊，梧州的房子呢，我们家又不止这一套，你先搬出去养病，我可以把吴山居重新装修一下，省得你花钱。我凭什么搬出去啊？哎，吴二白，这事儿你跟我商量了吗？你就这么干？我跟你说，从小到大，我们家什么事儿都是你说了算，我爸都让着你，你你你多少给我点面子吧。你去十一仓拿东西的事啊，我已经知道了。啊，二叔是不该做太过分的事儿，但我觉得您这首先已经是个成年人了，你得明白为什么很多事情你不能做，因为很多事情做了，你就会失去自己珍贵的东西。没事儿，你想明白了和我说啊，铺子会还给你的。哎，我，哎。小三爷，你知道二爷他做事向来公正，即便二爷他再宠你，你再任性，就这件事上，你也得替二爷想想吧，是吧？你就受点罚，让弟兄们都看看。否则以后，这底下的人都有了这个毛病，你让二爷可怎么服众啊？还有我胖爷在，就没有收铺子这个选项。我管他几叔几舅的呢，我今天就让你们看看，什么叫光脚的不怕穿鞋呢？来来来，都上来，我看看谁上来。胖子，你可千万别啊！二爷他这两天正在气头上呢，说小三爷身边的朋友是真不为他着想。你要是想发飙，过几天再说。等二爷那儿先把气儿消了，我就今天啊，把丑话说前面。一会儿你要是出现点什么意外啊。那谁也斗不住你了。这是吓唬谁呢？我真的，胖子，你别过来，你别过来。小三爷，你也别让我为难哎，别碰我啊！快点，碰我我就倒地上。来，哎哎哎哎
，慢点，慢点，上车。我在打我。你快上车呀！你在这站着干什么呀？还回去，早晚我得还回去，是不是？你现在横，别看你今天乐得欢，我明天就叫你拉清单。我在这儿，我这猫真的，对吧？谁逞一时之勇啊？小三爷，还麻烦你们今晚八点前从这儿搬走啊！我们要来封铺子。哎，胖子，你你干什么呢你？啊，你能不能跟着我一块儿走啊？我猫猫着猫着，我猫。架枪啊！走了，金叔。哎，金叔，你过马路的时候小心点啊！哎呀，怎么行？哎呀，鱼，谁呀？打我啊！让你打我，运气不好哎！怎么整啊？怎么整？哼！先先道个歉再说，管用吗？当然不管用。凭什么呀？啊？你说凭什么呀？我都是个快死的人了，还要……还要遭受这样的待遇啊,啊？凭什么？那是啊，那凭什么呀？你好歹是个快死的人了，可我这还活着好好的呢，太不公平了。不行，小学啊，喂。二叔，对不起，对不起，对不起，我对不起啊！我不管我哪件事错了，反正就是对不起。所有事儿我都跟您先承认个错误啊。那二叔，你你也不能真这么狠心啊！你说你给我赶出来，我住哪儿？我靠什么挣钱呀？是不是？我给你准备了份轻松的工作，你明天就可以去报道。二叔，是这样的。你看，我也是个这么大的人了，对吧？找工作这种事儿，我怎么能麻烦您呢？我当然得自己去找啊，是吧？我我这点骨气还是有的呀。哎，二、啊，这是你亲二叔吗？别搭理他，有我呢啊！我照顾你，我养你啊！哎呀，还是兄弟靠谱啊！我跟你说，这个时候才能看得出来吧？啊，我是你亲兄弟。哎，该复查了吧？啊，得注意身体，对吧？只有养好了身体，咱们才能跟你二叔斗啊。一会儿我就陪你去啊。没事。哎，你是要死了？你给我有什么用？啊？你是要死了，反正这钱你也没什么用了啊。把微信里钱都转给我吧啊。我里边没事，好好我里边我得怎么对？好，我是要围了，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我看什么？我还以为是飘飘呢。哪个飘？什么哪个飘飘啊？就那女神，就跟你说那女神飘飘啊。你那么多女神，我知道你说哪个呀？我哪有那么多呀？我上学的时候就一个，就一个女神飘飘，飘飘飘飘飘。我想想想想，就是你跟我说过那个吗？长笛的那个，对吧？就是你说那个人家小时候追她，但是你个人没长起来，就倒人大直根，然后每天跟着人屁股后面跟着。你亵渎我的青春，要亵亵渎我爱情啊！我亵渎，就就你这样子，就就就就就是亵渎，很明显。天真，你你就是没见过这飘飘，飘飘长得吧，我跟你说，你见着就不这么说了。要样有样，要身材有身材，我跟你说，那那甭管从哪个角度吧，三百六十五度你就看吧，我跟你，他就是。就是没赶上好时候。
。要搁现在我，我告诉你，维密，维密天使，见过吧？维密，他从内到外散发的那种女人的那种气质，我跟你说，就让你喘不上气儿来。我告诉你，特别配我，你知道吗？特别配你啊。你说完这最后一句之后，你前面说的所有的都不成立。你让我怎么想象特别配你还是维密那个样？你让我怎么想象？不行，见我一说你就没见着，你看一眼你就扒不出来。我这不看见你了吗？那我你问你是谁？你知道？你看一眼你就爱谁谁，你这辈子就搁那儿了。行行行，当然他追的我，我多骄傲，我就没同意。等我，我不说你也能看得出来吧？不着急，再跟你说。你说，你好。舞鞋是吧？是，把袖子露上。要说舞馆呢。宝贝，快别哭，想想心在闪，远的光暖透着小路。假如你看见温暖明亮，柔软来自他，你该勇敢的去寻找。一丝天籁融合，一丝苦，一段等待迎来一串脚步。你别担心了，张开的笑容里，我现在已经一点都不难受了。也有眼泪吧，一起落下它，一起忘记它。你看天上群星闪转。好像懂了你的话，无需多惊讶，无需多害怕。你看，他正在为你亮起来。不会真这么巧吧？这真是一个女生飘飘。天上群星好像懂。三年的房租该交了吧？你不要管这些事情，妈妈会想办法的啊！等一下进屋，别忘了先把作业写完。好。
，洗头啊。洗头还是剪头啊？洗头。洗头坐这儿，坐这儿。哎呀，小心点儿，来坐这儿。哎呀，哎呀，哎呀，没闪着腰吧？这，这太松了。没事吧？对不起啊，要不然您自己来吧。哎，哎呀，又太紧了，不好意思。现在也挺好的，还是这么好看啊！哎呀，好看什么呀？都老了。嗯，没看出来啊，老好看了，没变太帅了吧！啊，这都能贴墙上了，满意吗？哎，以后我就留这发型了。这，哎呀，这没有多少年的同学，这这种感觉还真是设计不出来这种适合我的发型啊。行，那这，行吗？还行。太行了。嘿，真提气啊！嘿，行。哎，那那那那，那那走吧。好。哈。呃。啊啊。哎，没事儿。嗯。嗨，你给给钱呢？哎呀，没关系的。来，我给你找啊，我给你找。不不不，不用找，我离得近，我会常来。哎，我给你找吧。不用，没多少钱。啊，行，就这么着。
么开心啊！看来跟你女神相处的不错呀、啊。不错呀，啊，嘿，你那女神不会是干洗脸吹的吧？美发师，西施的师，以前他们家生意挺大的呀，怎么就落魄了呢？各家有各家的难处呗。相逢就是缘分，胖爷，我不会再让他难下去的，加油吧，胖儿。行，胖胖加油。怎么样？哎。看看，咱们的新生活怎么样啊？哎，这我还真得夸奖你一下，这房子还真不错啊。嘿，全是新的，新生命，新生活。哎，我有一份工作要提供给你。新新的新，哎，哎呀，已经来了二十年了，老天爷都被我感动啊！吴老板。这是为你量身定做的一份工作。哎，发现不能乱，不能乱，不能乱、啊。嗯，怎么样啊？啊，我有好事儿，你的工作找怎么样啊？有没有沾点我的喜气儿啊？哎呦，可以啊。嗯、啊，这五八同城效率够高的啊，这一条一条的。哎，你说胖爷，我是不是也得在这上面找个工作呀？我怎么也得是月薪三万吧？嗯，不行不行，以后花钱的地方多了，六万，六万。哎，哎，又来了。嗨，微信呢？我，我看看。哎，这五万哎，这块好，这这这就就这个，就这个。哎，赶紧赶紧赶紧打电话，给给订订，订订订订个什么订啊？不是，这五万呐、啊，我以后用钱的地方多了。多什么？这一看就是我二叔给我安排的，要去你自己去啊。你二叔给你安排的不是五千那活吗？你签的什么？就五千那活，就羞辱你那活。我没说非让你去吧？你二叔，你说真是的，还不让你在家好好养病呢。哎，但是这个，这个，这个，这个你得去啊。你你你呀、啊，给你二叔打电话，他也不会接的。你看着。他他因为二叔，装装装装，我说他要是不接我电话，我明天起来之后我就去公用电话亭给他打，他一个不接我就再换一个，我一直打到他接为止，他不接我电话，五万，不少了，哎，你再想想，是不少，我不是说了吗？要去你去呀、啊，我不去，他他没叫我呀。哎，胖子，嗯，我是说你这个房子里啊，什么都好，嗯，那可不，唯一就是你怎么就弄了一张床啊？啊，你这一张床怎么睡啊？你说让你这么大个块睡沙发，那多不合适啊？哎，不不不，这这咱俩的床啊？什么咱俩的床？哎哎哎，不是不是不是，这床我们说好，谁先坐到就是谁的。那么现在我这样就是我的了。谁谁谁定的规矩啊？咱俩从来都是一人一半，谁吧？我跟你说，按体积算，我应该三分之二。对啊，你这体积跟我，我们俩睡这都睡不舒服。对吧？你想你睡沙发上面，我睡这儿，至少，是吧？你想舒服吧？对啊，啊啊！小天真，哎，请珍惜咱俩的同居时光。怎么说？没准哪天我就搬出去了，你知道吗？搬出去，搬出去，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，买早餐去了吗？怎么还没出门呢？嗯，屁
飘飘。哎呀，精神食粮更重要。你是不是有点魔怔了呀？傻不傻？叫飘飘的怎么都这么香啊？嗯嗯。哎，胖，你能不能告诉我，你这个头打算什么时候洗啊？啊？你这都戴了一天一夜了吗？没乱吧？啊，你是不是也饿了？我给你冲一杯去啊！别动。嗯，老二，转过去。怎么了？啊？哎，你怎么回事？这个？不是你是不是傻呀？后边被人粘个东西，你都不知道？哪王八蛋干的？什么东西啊？这是？喂？才一万块钱哎！哎，你看，吴邪签字奉上生命有限，不妨一试，请君来续以期一会，有点意思啊。这人在恶作剧啊！管他呢，是不是？嗯，怎么着，这个？我刚才在电话亭收到了一封一模一样，有人一直在接触。这里也有一万块钱？没有。哈，谁信呢？怎么弄啊？会会呗。有，哎，不用拿，会会。痛痛痛！哎哎，我的？什么你的呀？一万块钱我的呀？行，五千就五千，有我五千吧。啊，二百，二百五呢？你还？这一修车厂吧，修个车一个月能给五万，那还不修背过气去？这活咱可不能干啊！就你这身体。也就路边贴个膜。这个地方我们来过，啊？这是设计舱。上一次来的时候你在酒缸里，我在驾驶室一路开过来，就是从这儿进去。哦，那也不对呀，咱跟十一舱有仇啊？这鸿门宴呀，这是要报仇啊？上一次是二叔把我们弄出来。说明跟十一仓的事儿已经了了。再说了，这可是十一仓，用得着用那么中二的方法引我们过来吗？那咱们来了，是不是更中二了？走了，进去看一眼。走。这里不让随便进啊！哎，怎么茬啊？是你们请我过来的，那请到窗口处是你的 offer。哎，以后都同事了，啊，别老绷着个脸，微笑，练。不让进，不是我们一块儿的，没有 offer， 不能进。你们这不让进，我们是，哎哎，干嘛呀？对对，这我来我来，不是，还有我王胖子进不去的地儿呢。你们轮到谁啊？老胖，低调一下啊，别惹事。我先进去看一眼，快，走。打电话啊。人已经到了，您好，合适过来。是的，都已经合适过了。那你请我吃饭，你请我吃饭，你想清楚了，不是什么人请我吃饭我都愿意去的。你考虑清楚好不好？考虑清楚再给我打电话啊。
洪先生来这里入职，是谁接你的？我没有联系过。我记得吴先生有自己的产业，我们这里不允许兼职的。那你们给我发 offer 干什么？我们没有这份 offer 的备份，但系统里确实有这份记录。你的经手人是谁啊？我没有经手人，我直接拿着 offer 就过来了，而且是贴在我朋友的位置。来这里工作是你自愿的，那得看具体做什么工作。来，快点，快点，你们起来！还有你们，快点，快点，快点！来，你快点！欢迎新同事啊长话短说，各位，这里的大部分人，我们已经跟踪联系了三年以上，经考察，确实适合这份工作。并且在三年中没有透露任何关于我们的信息，才会走到这一步。十一仓有一百多年的历史。保密和严密是我们的两大特征。我们为有需求的企业提供仓储和物流的服务。可以这么说，在这个世界上，任何存在的事物都能存入十一仓。我们之所以选择各位，首先是稳定。各位在各自的生活当中都面临着自己解决不了的麻烦，十一仓会给你们最好的福利，但是必须要有一个条件，就是你们要严格的遵守十一仓的规则。在你们工作之前，我先把十一仓的规则跟你们说清楚。在十一仓工作，第一个规则就是，下级不得询问上级的行事逻辑。只有遵守，一旦违反规则，不管是什么原因，立即除名。李家乐，到，做两百个俯卧撑。是。十一仓里没有多余的好处，没有贿赂，没有压榨。因为这里的生活非常简单，收纳货物、提取货物，所以各位的人事关系非常重要。李家乐，起来吧。因此。你们永远不要忘记，你们来到这儿是为了逃避你们在现实生活当中不想面对的痛苦，不是来取得成功的世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。牵绊之负着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来。消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。
说天真有错。星辰无限，静谧而摇曳。谁在痛的地点仰望？眼泪回荡在荒原，重复着昨日的。是。